मंत्री <laughs> நீ என்ன தள்ளி விட போறியா இல்ல இங்க இருந்து நானே விழுந்து தற்கொலை செஞ்சிப்பேன் இதுதான் நம்ம நாட்டு பெண்களுடைய தனி சிறப்பு ஆம்பளைகளுக்கு எந்த சிறமும் வைக்கிறது இல்ல சாகும் போது கூட தியாக மனப்பான்மையோட செத்துடுவாங்க கோ அடியா கம் ஆன் ஆ இந்த பொம்பளைகளுக்கு எல்லாத்துலயுமே அவசியம் அவசர அவசரமா காதலிக்கிறது அவசர அவசரமா தற்கொலை பண்ணிக்கிறது டாலிங் நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னா நிஜமாம கீழே வந்து சாக பாக்குறியா ஷேக்கர் டாலிங் உன்னுடைய பிரச்சனை எப்படி தீத்து வைக்கிறதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் கம் லெட்ஸ் வர்க் இன் எவ்ரிதிங் அண்ட் என்ஜாய் லைஃப் ஹ கம் ஆன் ஹேட் நாட் லைக் தட் லைக் திஸ் ஆ லைக் தட் ஆ You try. Ah, 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 ah. Jump. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah.
கடுதாத்தி ஆமா நம்ம பெரிய பொண்ணு கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு பெரியவளை தலத்தி பாவளிக்கு அழைச்சதோட சரி வருஷம் ரெண்டாச்சு அவளும் அவ குழந்தையும் கண்ணுக்குள்ளேயே நிக்குது நம்ம பார்வதிக்கு ஒரு கல்யாண காட்சி நடந்தா வரத்தானே போற என்ன மாதிரி குறைஞ்ச வருமானம் பெரிய குடும்பம் உள்ளவன் இந்த மாதிரி கல்யாண காட்சியில தான் சொந்த பந்தங்களை தான் சந்திச்சுக்க முடியும் பார்வதி கல்யாணம் இப்போதைக்கு நடக்கிற மாதிரி தெரியல வர்ற சம்பந்தம் இல்லாம தான் தள்ளி தள்ளி போகுதே அது அதுக்கு நேரம் காலம் வர வேண்டாமா அம்மா மா கனகம் அம்மா பார்வதி கனகம் செலவு கொண்டு வந்திருக்கா எடுத்துட்டு போ என்னம்மா கனகம் உன் மச்சா ரங்க எப்படி இருக்க இந்த வருஷத்தோட பிஏ படிப்பு முடியுது இல்லையா ஆமாங்க ரா பகலா விழுந்து விழுந்து படிக்குதுங்க பார்வதிமா போன செலவேல விட்டு போனவங்க பாவாடையும் கொண்டாந்து இருக்கிறேன் எல்லா கணக்கு சரியா இருக்காங்கன்னு பாத்துக்கங்க அந்த பேனை எடு இந்தாங்க நெருங்கிட்ட <laughs> 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 வரேன்ாமி <laughs> என்ன <laughs> 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 ஏன் ஜாமி நீங்க ஏன் உங்க ஜர்ட் பேண்ட் எல்லாம் போட மாட்டீங்கறீங்க அதெல்லாம் ட்ரை கிளீனில தான் போடுவேன் நீ ஆர்டினரி செலவு தானே அது என்ன சாமி என் செலவை அப்படி ஜீப்பா சொல்லி புட்டிங்க உங்க மனசு போடுங்க சாமி அடி வெள்ளால வச்சி வெள்ள வெளியே நிலத்து கொண்டாரே கனகா அது மட்டும் உன்னால முடியாது ஏன்னா அது வெறும் செக்கழுக்கு ஜட்ஜி சாமி எனக்கு 20 பே ரூபாய் அட்வான்ஸ் வேணுங்க いや மச்சானுக்கு புக்ஸ் வாங்குறங்க பாத்தியாடா என்ன <laughs> அதுக்கு கவர்மெண்ட்ல ஏதாவது நீங்க உத்தியோகம் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ஆகட்டும் தானா வரேங்க சாமி ஹலோ கேர்மி ஹவ் ஆர் யூ வா தொடர் சொல்லுங்க அட ருக்கு வா எப்படிமா இருக்க நல்லா இருக்கேன் சார் வாமா பாருதீங்கமா உள்ள இருக்கா ஏய் தங்கி சௌக்கியமா சௌக்கியம் வெரி குட் ம் தொடர் சொல்லுங்க அப்புறம் எப்படி இன்ன துண்ட தொடர் சொல்லுங்கன்னு கூப்பிடுற வாட் அபௌட் மை டிகிரி 2 in 1 என்ன <laughs> 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 சமையல் தெரியுமா இந்த காலத்துல பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்கன்னா டான்ஸ் தெரியுமா கிளப்புக்கு வர தெரியுமா ஸ்விம்மிங் தெரியுமான்னு கேக்குறாங்க இந்த பாரியா நான் ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் அதனாலதான் என் பொண்ணு 
சமையல்ல இருந்து சன்பாத் வரைக்கும் கத்து கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த பாருமா நீ பெத்தவங்களை நம்பாத என்னுடைய இன்ஸ்டியூட்ட நம்பு அங்க பாஸ் பண்ணிட்டினா அதுக்கு அப்புறம் எந்த கம்பெனில போய் கண்ணை மூடிட்டு டைப் அடிச்சாலோ மாசம் கைக்கு 400 ரூபாய் வந்துரும் ஆம்பளை கூட சரிசமமா உட்கார்ந்து டைப் அடிக்கறதா ஐயோ என்ன கூச்சமா இருக்கு ஏய் என்னடி கூச்சம் ஆண்களுக்கு சமமா பெண்கள் அரசாங்க நடத்துற காலை இது நம்ம கூச்சங்கறியா சும்மா அடி ஐயோ அப்பா நான் முதல்ல விளையாடணும்னு கத்துறதோட சரி ஒரு காய் போட மாட்டியே பாரு நீங்க அடங்க பார்க்கலாம் தாத்தா வாமா ராமாயணத்தை படிச்சு முடிச்சிட்டியா ம் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் வா இப்படி உட்கார் நம்ம விளையாடலாம் கேரம்ஸ் தாத்தா ராமாயணத்துல ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல தாத்தா என்ன மாது இலங்கையில அசோகவனத்து சீத ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ராமா ராமன் ராமநாமத்தியே சொல்லிட்டு இருந்தால அப்படிப்பட்டவள ராமபிரான் எவன் பேச்சியோ கேட்டு அக்னி பிரவேசம் செய்ய சொன்னாரே அது அநியாயம் தாத்தா என்ன அநியாயமா ஆமா ஒரு பொண்ணுக்கு நடந்த அநியாயம் ராமர் சீதைய கேட்ட மாதிரி சீதையும் ராமர் கிட்ட அக்னி பிரவேசம் செய்ய சொல்லி கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா ஆனா கேட்கலையே கேக்குறது நியாயம் தானே கேட்றந்தா அவ சீதையா இருக்க முடியாதுமா அவள கேட்க விடாம ஊமை ஆக்கனதே நீங்க ஆனா ஆமா உங்கள மாதிரி ஆண் வர்க்கம் ராமாயண தேதன வால்மீகியும் ஒரு ராமல தானே சென் பர்சன் கரெக்ட் ஓம் பாயிண்ட் எனக்கு புடிச்சிருக்கு பார்வதி நீ ராமாயணத்தை பத்தி பேசுற உட்கார்மா நம்ம நாலு பேருமே ஆடுவோம் உட்கார்மா ஆடு ஓ ஆட்டம்டா இருங்க போடுறேன் 
இந்த படிப்பு வந்ததுலதான் நாடே கெட்டு போச்சு அவன் படிச்சு விட்டு வெள்ள சட்டையை போட்டுட்டு திரியிறான் உடம்பு வளைஞ்சு வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறான் வேலை செஞ்சா கேவலம் நினைக்கிறான் குடிச்ச அலைஞ்சு திரியிறாங்க என்ன மறுபடி கத்திரிக்க நான் கத்தலப்பா பள்ளி உங்கள மாதிரியே கத்துது நம்ம கடை பள்ளி இல்ல ஏன் அப்படி கத்துது அதுக்கே ஆச்சரியம் தாங்கல எவ்வளவு பெரிய சித்தாந்தத்தை சிம்பிளா தெளிவா சொல்லிட்டிய நீ மட்டும் அரசியல் தலைவனா இருந்தேன்னு வச்சுக்க கையில என்ன விருந்தட்டு கொண்டு வந்திருக்க பிரசாதத்தை 
பிரசாதம் கொடுமா ஒரு நாளைக்கு அப்பாவையும் அம்மாவையும் கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வாமா பிரசாத் தள்ளி நான் வாயில போட்டதுக்காக என் மூஞ்சில விட்டுருஞ்சியா அப்ப நான் ஜாலியா சும் பண்ணிட்டு இருக்க நேரத்துல அந்த பார்வதி பத்தி பெண்ண பேச்சு என்னால மறக்கவே முடியாது அவளுக்கு தான் மனசுல பெரிய அழகின நினைப்பு அவளுக்கு எவ்வளவு கர்வம் தெரியுமா அழகா இருக்கிற பெண்களுக்கே கர்வம் இருக்கத்தானே செய்யும் இப்ப எனக்கு இல்லையா கர்வம் உன் கர்வம் என்ன ஆராதிக்குது அவ கர்வம் என்ன அவமதிக்குது ஒரு மயுடன் நீ நது திருமலரடி நினைக்கின்ற ஜானகே ஜானகே தாத்தா வாமா வாமா கையில நம்ம அது சாக்லேட் இன்னைக்கு என் பொண்ணால் உங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போலாம் வந்தேன் தாத்தா அப்படியா இருமா ஜானகே இப்படி வா இப்படி வா என்ன ஆர்வதிக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாளா இப்படி என் பக்கத்துல ஆசீர்வாதம் பண்ணும் நமஸ்காரம் பண்ணும் அடுத்த பிறந்த நாளைக்குள்ள நிறைஞ்ச சுமங்கலியா என் முன்னாடி வந்து இருக்கணுமா சாக்லேட்டா சுகர் இருக்கு பரவாயில்ல அம்மாடி பார்வதி காலா காலத்துல கல்யாணம் ஆகி குழந்தை குட்டிகளை பெற்றுக்கிட்டு குடும்பமா கண்ணுக்கு அழக வாழணுமா போங்க பாட்டி ஜானகே அதுக்குள்ள பார்வதி என்னத்துக்கு பாட்டியாக்க பாக்குற இனிமே தான் பாட்டி ஆகணுமா என்ன இப்பவே பூஜா புராணம்னு பாதி பாட்டி ஆக்கிட்டீங்களே மாடன வளர விட்டுருக்கணும் மறைக்காம <laughs> அப்படிப்பட்டாங்க <laughs> தங்கமானவரவங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 அப்படியே சொல்லு 
எங்க அண்ணனுக்கு சென்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பவுமே இன்டிமேட் சென்ட் தான் யூஸ் பண்ணாரு அத வேடி அவன் வந்த திட்ட போறான் நீங்க வாங்க நம்ம கிச்சன் ரூம் பார்க்கலையே வாமா டே குப்பு டீபான் எல்லாம் எடுத்து போய் டைனிங் டேபிள்ல வேடா போ இவன் எங்க வீட்டு வேலைக்கார பையன் ஆஹா என் புள்ள செல்வம் இருக்கானே அவன் இந்த காலத்து புள்ளையே இல்லைங்க காஃபி டீ கூட சாப்பிட மாட்டான் எப்ப சாப்பிட்டாலும் பால் தான் சாப்பிடுவான் அது மட்டும் இல்ல போட்டிருக்கான ட்ரெஸ் அது கூட பால் வெள்ளையா தங்க இருக்கணும் பார்வதி நீயும் உங்க அம்மாவும் சம்மதிச்சீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த பேசலாம் நினைக்கிறேன் என்ன பேச போறீங்க பார்வதிய என் மருமகளை ஆக்கிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன சைலண்ட் <laughs> நான் கஷ்டப்பட்டு பேசி அவங்கள எல்லாம் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா நீங்க உட்கார்ந்த இடத்திலே ரொம்ப ஈஸியா சம்பந்தம் பேசி பிடிச்சிட்டீங்களே ஏ நான் சொன்னது வேணா நீ ஒரு தடவை திருப்பி சொல்ல தங்கச்சி உங்க குடும்பத்துல எல்லாரையுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுமா இந்த சந்தோஷத்துல மேற்கொண்டு என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு புரியல அம்மா பாப்பா பாவா செல்வம் இவங்க தான் ஹெட் மாஸ்டர் பார்வதியோட அப்பா அவங்க பார்வதியோட அம்மா பார்வதியை தான் உனக்கு அன்னைக்கே தெரியுமே தெய்வமும் <laughs> 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 மகாநட்சத்திரம்ங்கிழமைத்தில் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுப்பதாய் நிச்சயிக்கப்பட்டு தாம்பூலம் மாற்றிக் கொள்ளப்படுகிறது இன்னும் ஒரு வயலே காணா தெரிய <laughs> 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 என்னால <laughs> 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 நெருப்பு <laughs> 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 ஒரு 
காதல் கொண்ட நெஞ்சில் இன்பம் தொன்று மருகிலே கண்ணத்தோடு கண்ணம் வைத்து கட்டிக்கொள்ளவா முத்தம் என்ற சின்னம் வைத்து மோகம் கொள்ளவா நான் தேடும் ஆனந்தமே கொடிவிட்ட முல்லை இன்பம் Let's 
உடம்புக்கு முடியாமல் படுக்கையில் கிடத்து விடுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது ஐயோ நிஜமாவே காய்ச்சல் கீச்சல் விழுந்துட்டாருன்னு இனிமேல் அவரை ஏமாத்த கூடாது எழுதிடுவோம்
சந்திக்கலாம் என்றால் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவே வைக்கப்பட்டுக் கொள்வாய் நீ ஏ ஒரு இடத்தையும் நேரத்தையும் குறிப்பிட்டால் நான் அங்கு வந்து சந்திக்கிறேன் இந்த கடிதத்துக்கும் நீ பதில் எழுதவில்லை என்றால் நம் கல்யாணத்தை நிறுத்துவதை தவிர எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை என்ன செய்வேன் நீங்க எனக்கு தெய்வம் மாதிரி உங்களை எனக்கு பிடிக்காம போகுமா நீங்க ஒவ்வொரு கடிதாசிக்கு நான் பதில் எழுதத்தான் செஞ்சேன் ஆனா அது உங்ககிட்ட எப்படி கொடுக்கறதும் தெரியாம தவிச்சிட்டு இருந்தேன் அதை புரிஞ்சிக்காம நீங்க கல்யாணத்தை நிறுத்துறேன் எழுதிருக்கீங்களா அவர்களுக்கு தங்கள் பாதங்களை தொட்டு உங்கள் பார்வதி எழுதியது உங்கள் கடிதத்துக்கு பதில் எழுதத்தான் செய்தேன் கொடுத்த அனுப்பும் சந்தர்ப்பம் தான் கிடைக்காமல் போய்விட்டது அதனால உங்க மேல எனக்கு பிரியம் இல்லைன்ற முடிவுக்கு வரலாமா நீங்க எழுதின மாதிரி உங்களை சந்திக்க என்னால வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாதுதான் இன்னைக்கு ராத்திரி ஜட்ஜி தாத்தா வீட்டுக்கு யாரோ மகான் வராங்களாம் பாத பூஜைக்கு ஏற்பாடாயிருக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் பூஜைக்கு போயிடுவாங்க இன்னைக்கு ராத்திரி பத்து மணிக்கு எங்க வீட்டு கொல்ல பக்கம் இருக்கிற மல்லிகைப்பு பந்தலுக்கு வாங்க உங்க விருப்பப்படியே பேசலாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க இப்படிக்கு தங்கள் அடிமை பார்வதி சாமிக்கு தேங்காயே உடைக்காம பூஜை பண்ற சாமர்த்தியம் உன் ஒருத்திக்கு தாமா வரும் அண்ணனை பாக்க தானே வந்தீங்க
ஒரே இருட்டா இருக்குதே பயமா வேற இருக்கு ஏதோ அசட்டு தைரியத்துல வர வர சொல்லிட்டேன் அவர் வந்தா நான் என்ன செய்வேன் என்ன பேசுவேன் கடிதத்துக்கு பதில் எழுதலன்னு கோபமா இருப்பார் அவர் வந்ததோ அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் வெக்கமா இருக்குது எப்படி பேசுவேன் என்னடி உனக்கு இருட்டுனா பயம் வெளிச்சோனா வெக்கம் இப்ப ரெண்டும் இருக்கு பயத்துல ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு வளரி அவர் கோபத்துக்கு ஆளாகிடாத வந்ததும் கண்ணை மூடிட்டு போய் அவர் கால விழுந்துரு விழிக்கு துணையாகும் கமல மலர் பாதம் ஒழிக்கு துணை நீயே முருகா Yeah. 
செல்வம் உங்ககிட்ட ஏதோ பேசணும்னு வந்திருக்கா நான் பார்த்துமா குட் நைட் ஆல் தி பெஸ்ட் போட்டுக்கிட்டீங்க <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> அப்படி ஏதாவது நடந்திருந்தா இன்னும் உங்க பார்வதி உயிரோடு இருக்க மாட்டா அந்த சேகருக்கு நான் என்ன கெடுதல் பண்ண ஏன் வாழ்க்கையை நாசமாக பாக்கலான்னு தெரியல இப்பவே அப்பாவுக்கும் தாத்தாவுக்கும் நடந்ததை சொல்லி அவனுக்கு புத்தி கற்பிக்கிறேன் பார்வதி அவசரப்பட்டு இந்த விஷயத்த பெரியவங்க கிட்ட சொல்றது அவ்வளவு நல்லது இல்ல சேகர் விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் என்னங்க உங்க மனசை திறந்து சொல்லுங்க நீங்க என்ன தப்பா நினைக்கலையே சரியான விதத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உன்னை எப்படி தப்பா நினைக்க முடியும் பார்வதி நீ நல்லவ உனக்கு எந்த கெடுதலும் வராது தைரியமா வீட்டுக்கு போ ஒரு பாவம் அறியாத அப்பாவி பெண்ணோட வாழ்க்கை இருட்டுல நாசமாக்கிட்டியா பாவி பகல்ல அது முடியாதுரா அதனாலதான் இப்ப பார்வதியோட கதி என்ன பதில் சொல்றான் பார்வதி அவளை பத்தி பேச நீ யார அவளுக்காக நிச்சயம் பண்ண மாப்பிடறானா அவளை பத்தி பேச எனக்கு ரைட் இருக்கு ரைட் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கணவனாகிட்ட எனக்கு இல்லாத ரைட் தாலி கற்றத்துக்கு முன்னாடியே முதலர்வ நடத்தி முடிச்ச எனக்கு இல்லாத ரைட் உனக்கு எதிரா காத்திருந்தவன் பொண்டாட்டிய நேத்து வந்தவன் கொண்டுகிட்டு போன மாதிரி அவளுக்காகவே இயங்கிக்கிட்டு இருந்த இயங்கிட்டு இருந்த அவளை தட்டி பறிக்க பார்த்த கண்ணா அதனால தான் நான் அந்த வழியை கையாண்டேன் அதுக்கு இது இல்லடா வழி பார்வதியை கல்யாணம் பண்ணிக்க உனக்கு விருப்பம் இருந்தா பெரியவங்களும் பெரியவங்களும் கலந்து பேசி ஊரை கூட்டி நிச்சயம் பண்ணி தாலி கட்டணும் அது ஓ வழி நீ மாயினர் ஐ ஆம் மேஜர் யூனோ இது ஏன் வழி இன்னும் ஒரு வாரத்தில் கல்யாணம் நடக்க போது புது வாழ்க்கை தொடங்க போறோம் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்க பார்வதிக்கு இது தெரிஞ்சா எவ்வளவு வேதனைப்படுவா தாம்பளம் மாத்தி நின்று போன கல்யாணம் எத்தனையோ இருக்கு மனவர வரைக்கும் போய் தாலி கட்டுற நேரத்தில் ரெண்டு முடிச்சு போட்டு மூணாவது முடிச்சு போடுறதுக்குள்ள நின்று போன கல்யாணம் எவ்வளவோ இருக்கு இதையெல்லாம் பார்வதி கெடுத்து சொல்லி சமாதானப்படுத்து பாப்பா அது நடக்காது பார்வதிய நானே கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அப்ப என்னோட செய்வேன் அவ்வளவு சுலோபத்தில் அவ்வளவு நிம்மதியா வாழ விடுவேனா மல்லிக பந்தல் விவகாரத்தை போட்டு உடப்ப ஊர என் அலட்சியப்படுத்துற பார்வதிக்கு இதுதான் சரியான தண்டனை அவ விரும்பினாலும் விரும்பலைனாலும் என்ன கட்டாயமா கல்யாணம் பண்ணியே தீர இது ஒன்ன மாதிரி பத்தாம் பசலிக சென்டிமெண்ட் என்னையே குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல பிரதர் ஒரு வகையில எனக்கு ரூட்டை கிளியர் பண்ணி கொடுத்ததே நீதான் 
அன்னைக்கு சனிக்கிழமை நாம ரெண்டு பேரும் சினிமாக்கு போறதுக்காக நாவும் வீட்டுக்கு வந்துருந்தேன் சேகர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்றா அஞ்சே நிமிஷத்தில் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சீக்கிரம் மினிட்ஸ் நீ குளிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ள இன்டர்வியூ விட்டுருவான் எனக்கு <laughs> 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 மல்லிகை பந்தல் ராத்திரி பத்து மணிக்கு பார்வதி என் கையில சிக்கன மாதிரி அவ எழுதின கடிதாசி என் கை கிடைச்சது சினிமா பார்த்துட்டு நீ நேரா வீட்டுக்கு போன நானும் வேட்டைக்கு போனேன் மல்லிக பந்தல் நீ தான் வருவன் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பார்வதி ஸ்பரிசமே பட்டறியாத பார்வதி என்ன நீ நினைச்சுக்கிட்ட கண்ணுக்கு கை தெரியாத இருட்டு அவளுக்கே உரிய அச்சம் வெட்கம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எல்லாமே எனக்கு சாதகமா அமைஞ்சு போச்சு அவளுக்கோ உன்னுடைய இன்டிமேட் சென்ட் வாசனை எனக்கோ அவளுடைய கூந்தல் இருந்த மல்லிகப்பூ வாசனை ரெண்டாவது நாள் ராத்திரி நான் உன்னை ஏ வர சொன்ன தெரியுமா இதையெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் நடந்ததுதான் வெட்ட வெளிச்சமாச்சா கண்ணா இப்ப அவ யாருக்கு சொந்தம்னு நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ பாய் சம்போ சம்போ சாமி சரண்ணோ வந்த இங்க மாமி பரண்ணா சக்தி உள்ள போதெல்லாம் புத்தி தொடு மாறுது சக்தி உள்ள போதெல்லாம் புத்தி தொடு மாறுது ரத்தம் கட்டு போகும் போது ஞானம் மேல ஏறுது சம்போ சம்போ சாமி சரண்ணா வந்த இங்க மாமி வரண்ணா சாமி சரண்ணா வந்தா எங்க 
mami parana சேகரோட கையில் இருக்கிறது 
உங்களுடைய முதல்மன் பாரு இதுதான் காந்தர்வ விவாகம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க நீ புராணத்தில் படிச்சிருப்பியே இதுவும் சாஸ்திர ரீதியான கல்யாணம் தான் ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்கு பார்வதி கொஞ்சம் எப்படிவா சேகர் கொஞ்சம் பார்வதி நான் சொல்றத அமைதியா நிதானமா கேள் மல்லிகை பந்தல்ல முத நாள் ராத்திரி வந்தது நான் இல்ல மோதிரம் மாத்தனது நான் இல்ல எல்லாமே சேகர் சேகர் பார்வதி கேதாவ நடந்தா ஓ ரத்தத்தை உன் கண்ணுக்கு கட்டுவண்டா போட பார்வதி பார்வதி ஏண்டி என்ன அடிச்சுட்டா ஓடுற இந்த உலகத்துல நீ எங்க போனாலும் என் காலடியில தான் வந்து விட
எதுக்கு தாத்தா இப்படி கத்துறீங்க ஒரு செகண்ட் ஆட்டே நின்னு போச்சு ஹார்ட் உனக்கு ஹார்ட்னு ஒண்ணு இருந்தா இப்படி செய்வேடா பாவி என்னதான் நீ தாத்தாவா இருந்தாலும் குற்றச்சாட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கு என்னுடைய பதிலையும் கேட்டுட்டு அடிச்சா நியாயம் அதை விட்டுட்டு எடுத்தோடன கை நீட்டுறது எனக்கு பிடிக்காது நீ எல்லாம் எப்படி தாத்தா ஜட்ஜா இருந்த அந்த பதவி மட்டும் இப்ப என்கிட்ட இருந்தா உன்ன தூக்கல போடுவேன் ஒரு வாரத்துல கல்யாணம் நடக்க போற பார்வதி வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு ஏடா அழிச்சிட்டு ஏடா ஓ அதுவா இந்த அர்ஜுனனுக்கு சுபத்ரையாவையோ யாரையோ கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கிருஷ்ண பரமாத்மா ஒரு தந்திரத்தை கையாண்டார்னு சொல்லுவியே நீ புராணத்துல படிச்ச நடைமுறையில செஞ்சு காட்டினேன் எனக்கு <laughs> 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 மனுஷனால எதையுமே செய்ய முடியாதப்போ மனுஷன் செய்யக்கூடிய ஒரே காரியம் இது ஒண்ணுதான் ஏன்னா இந்த ஒண்ணுதான் யார்கிட்டயுமே கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காத்துக்கிட்டு இருக்காரு நாய் வாய் வச்ச சாப்பாட்ட அந்த நாய்க்கே போட்டு மாறி போச்சு வாங்கி வச்ச மால அது நாரா போச்சு கூடி வந்த மேகம் தச மாறி போச்சு வாங்கி வச்ச மால அது நாரா போச்சு எங்கே அந்த சாமி இது பொல்லாத பூமி ஜெயிலுக்குள்ளே இந்த சின்ன கிளி அத சேர கொடிச்சா இனி என்ன வழி கூடி வந்த மேகம் தச மாறி போச்சு வாங்கி வச்ச மால அது நாரா போச்சு Thank you. 
பொம்பள பூவு பரிச்சா தப்பில்லையா பாம்பள ஜாதி உனக்கு கற்பில்லையா பொம்பள பூவு பரிச்சா தப்பில்லையா பாம்பள ஜாதி உனக்கு கற்பில்லையா பாதத்தில் முள்ளு கச்சா அழுவது கண்தானே ஆணுக்கு வெறி பிடிச்சா அழிவது பெண்தானே பாவோ சந்தனமர அடுப்பெறிக்க சொன்னானே கூடி வந்த மேகம் பெச மாறி போச்சு வாங்கி வச்ச மால அது நாரா போச்சு எங்கே அந்த சாமி இது பொல்லாதவ பூமி ஜெயிலுக்குள்ளே இந்த சின்ன கிளி அத சேர ஓடிச்சா இனி என்ன வழி
அந்த ஷேட்டர் என் வாழ்க்கையில இப்படி எல்லாம் விளையாடுவான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவன் பாவி இல்லமா மனுஷ உருவத்துல இருக்கிற பாம்பு பார்த்த உடனேயே தலையில அடிச்சு நசுக்க வேண்டியவன் நீயா இருக்கனால இத்தனால பொறுமையா இருக்க நானா இருந்திருந்தா இந்நேரம் அவன் குரவலையை கடித்து ரத்தத்தை குடிக்காம விட மாட்டேன் அப்பா ஊர்ல இருந்து பெரிய கா வந்திருக்காங்க உங்களை கூப்பிடுறாங்க என் கண்ணுல அழகூடாது ஏமா என் வீட்டுக்கார் லெட்டர் போட்டாரு வந்துதா வந்துதுமா என்ன வசந்தா எப்படிமா இருக்க சௌக்கியமா இருக்கியா இருக்கேன்பா ஆமா நீ மட்டும் தான் வந்திருக்கியா அவரு ஆபீஸ் விஷயமா பெங்களூர் போயிருக்காரு கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு வந்துருவாரு ஆமா கல்யாணத்துக்கு இன்னும் மூணு நாள் கூட இல்ல வீட பார்த்தா கல்யாணம் விடவே தெரியலையே ஒரு பரபரப்பையும் காணும் முகூர்த்தம் மாறி போச்சுமா ஏன்பா மாப்பிள்ள மாறி போச்சு அதனால முகூர்த்தமும் மாறி போச்சு மாப்பிள்ள மாறி போச்சா மாப்பிள்ள அந்த செல்வா இல்லையாப்பா இல்லம்மா நம்ம ஜட்ஜையா பேர சேகர் அந்த புரிக்கியா என்னப்பா இது அந்த ராஸ்கலுக்கு நம்ம பார்வதி குடுக்க எப்படிப்பா சம்மதிச்சீங்க இத நான் சம்மதிச்சு செய்யறது இல்லம்மா நம்ம பார்வதிக்கு சேகர்தான் புருஷன் எப்பவோ அந்த கடவுள் நிர்ணயம் பண்ணிட்டான் அத நான் நடத்தி வைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நான் பெத்த பொண்ணு நீ டேடிக்கு புரிய வைக்க போறியா ஜபார் நான் சொல்றதை கேளு செல்வத்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ சேகர மறந்துரு சேகர விட செல்வம் எல்லா விஷயத்திலுமே உயர்ந்தவன் ஏதோ ஹைட்ல மட்டும் ரெண்டு இன்ச்சு கம்மியா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ முடியாது டேடி நான் சேகரத்தா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் You ready? That's all ready, yeah? I'm going to go to Parvathi and Kalyana. If you say Parvathi and Sagar Kalyana, you say that you are not going to die. I'm going to go to Kalyana. Okay? 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 கையில்லை <laughs> 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 பாத்தியா உன்ன கழுத கூட நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கு நீ வாடா கண்ணா இனிமே நான் விட மாட்டேன் சேகர் தான் உன் புருஷன் சேகர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எல்லாரும் சொல்றீங்களே என் மனசு யாருமே புரிஞ்சுக்கலையே கங்கையில சாக்கடை கலந்த மாதிரி நினைச்சாலே அருவிருப்பா இருக்கிற விஷயத்த கட்டாயமா என் மேல திணிக்கிறீங்களேப்பா அப்பா ஒரு நாள் என்ன சொன்னீங்கன்னு ஞாபகம் இருக்க பொண்ண பெத்த எந்த தகப்பனும் பொண்ணு கழுத்துல சுருக்க மாட்டி பாழுங்கணத்துல தள்ளுனாலும் தள்ளுவானே தவிர சேகருக்கு மட்டும் கட்டி கொடுக்க மாட்டான்னு சொன்னீங்களே அப்படியெல்லாம் பேசின நீங்க அவனுக்காக இல்லம்மா அந்த சேகர் வெட்டின பள்ளத்துல நான் விழுந்துட்டேன் யார் வெட்டா என்ன விழுந்தது விழுந்தது தானே இந்த அளவுக்காவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் புருஷ வீட்டுல வாழ முடியும் 
நீ எடுக்கிற முடிவில் தான் நம்ம குடும்ப கௌரவமே அடங்கிருக்கு உனக்கு பிறகு தங்கச்சி பவானி இருக்கா அவ கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும் உங்க அப்பா தலை நிமிந்து நடக்கணும்னா நீ இந்த கல்யாணத்துக்கு தலை வணங்கித்தான் ஆகணுமா அம்மா என் வாழ்க்கை எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல என்னால் நம்ம குடும்ப கௌரவம் கேட வேண்டாம் அப்பா உங்களுக்கு எது நியாயம்னு படுதோ அதை செய்யுங்க நீங்க <laughs> <laughs> நீ ஒரு பெரிய ரிங் மாஸ்டர் 
எப்படி ஒரு சின்ன ரிங் வேறல மாத்தி விட்டு பெண்கள் லைஃபே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் என்ன இந்து பொண்ணுங்க மாதிரி ரொம்ப சென்டிமெண்டா பேசுற எந்த காஸ்ட் இருந்தால என்ன லேடிஸ் ஆ லேடிஸ் டே சேகர் பார்வதிக்கு ஏதாவது அநியாயம் நடந்தா ஒரு ரத்தத்தை உன் கண்ணுக்கே காட்டுவேன்னு சொன்னானே யாரா கா எடா கைய ஹே ஆஸ்கர் போறதுக்கட்டும் பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் சீக்கிரம் ஊருக்கு திரும்பி வந்துருங்க தங்கச்சி சொல்லிட்டு தங்கச்சி தனியா இருக்கு அதான் ரொம்ப குடிச்சிட்ட போல இருக்கு சும்மா இப்போ வந்து எறும்பு கடிச்ச மாதிரி அறுநூறு மில்லி தான் எனக்கு ஒரு ஆசை சாகரத்துக்குள்ள மூக்கு முட்டம் மில்லி குடிக்கணும்னு அது நிறைவேறாத போல இருக்க மூக்கு முட்டவா முன்னாடி <laughs> 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 சரக்கு <laughs> 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 மிலர் மிலர் விஸ்கி பிராண்டி ஏதாவது சாப்பிடுறியா ஓஹோ நீ அந்த கேசா பார்னி சாப்பிட்டாயிருமே ஏறுமா பறக்கு தம்பி பார்க்கத்தான் நீங்க பச்சை புள்ள மாதிரி இருக்கீங்க ஆனா யோசனை எல்லாம் பெரிய மனுஷன் யோசனையா இருக்கு பார்னிச வாங்கி அதுல எலுமிச்சம்பளத்தை புழிஞ்சு ஆசு ஐம்பது ரூபாயா ஒரு வீட்டுக்கே வார்னி சடிக்கலாமே போய் நல்லா குடிப்போ நீங்க நல்லா இருக்கணும் தங்கச்சிக்கு காவல் வேணும்னு சொன்னேன் முதல்ல கரண்ட் கம்பியை இழுத்து வீட்டுல டூப்ளைட் மாட்டணும் அப்பதான் ஊடே பட்ட பகல் மாதிரி வெளிச்சடிக்கும் எப்படியோ இந்த அரிக்கன் லைட்லயே மச்சா பிஏ படிப்பு முடிச்சிருச்சு நாளைக்கு எனக்கும் மச்சானுக்கும் கண்ணால ஆறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுல பேன் வாங்கி மாட்டணும் யாரது அட பாவி நீயா அட பாவி Ha 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 
நான் செஞ்சது தப்பா நியாயப்படி ரொம்ப சரி சட்டப்படி தப்புமா பார்வதி நீ திரும்பி வர்றதுக்கு உனக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் 